La battaglia di Isso segna una tappa fondamentale nella storia del paesaggio. In questo straordinario dipinto il pittore di Ratisbona, Albert Aldorfer, trasforma un paesaggio di vaste dimensioni in una grande veduta panoramica, nella quale la terra appare piccola in relazione al firmamento, mentre le persone e le opere umane che si muovono su di essa diventano addirittura minuscole. L'opera faceva parte di un ciclo commissionato dai duchi di Baviera ed illustra la battaglia di Isso nella quale Alessandro Magno sconfisse il re persiano Dario nel 333 a.C. Per quanto possa sembrare semplicemente una scena di battaglia, sarebbe molto riduttivo pensare a ciò. Elsheimer è stato senza dubbio il primo a trasformare la fuga della sacra famiglia dagli sgherri di Erode in uno splendido notturno ma c'è un aspetto in particolare che ci colpisce. La veduta del cielo stellato si deve all'osservazione del firmamento resa possibile grazie al telescopio appena inventato. A Venezia, fra il novembre e il dicembre del 1609, Galileo Galilei per la prima volta usò questo strumento. Osservò il cielo notturno e fece scoperte sorprendenti. La Via Lattea non era una nebulosa, ma un'immensa galassia di stelle, mentre la superficie lunare era costellata di crateri e rilievi. Galilei pubblicò le sue scoperte nella primavera del 1610, alcuni mesi dopo il completamento del dipinto di Alzheimer. Le rappresentazioni del paesaggio, come quella che vi propongo qui, vengono spesso ricondotte alla categoria del paesaggio esotico. Il concetto di esotico comparve per la prima volta in relazione alle merci e ai prodotti importati da oltreoceano che dal XVI secolo in poi divennero onnipresenti nelle belle lettere, nell'arte figurativa e nel teatro. Nel Seicento l'Olanda colonizzerà per un breve periodo il Brasile, producendo fin da subito rappresentazioni straordinariamente obiettive del paese, eseguite per mano di una serie di osservatori esperti di scienze naturali, cartografia, disegno e pittura. Il pittore si raffigura frontalmente e guarda lo spettatore diritto negli occhi. I suoi capelli ricci e lunghi sulle spalle cadono perfettamente divisi in due parti uguali. La posizione del busto, così rigida e frontale, secondo molti, rimanda alle raffigurazioni tardo-medievali di Cristo. Lo stesso artista sembra aver ingrandito i propri occhi che in realtà, come si vede in altri autoritratti, erano più sottili e a mandorla. Quest'opera segna decisamente il cambiamento di status sociale che gli artisti conobbero tra XV e XVI secolo, diventando un manifesto per affermare la propria importanza, strizzando l'occhio anche alla vanità condita da un pizzico di egocentrismo. Forse pochi di voi lo sapranno, ma l'opera che vedete qui è il primo dipinto moderno definibile a tutti gli effetti un trompe-l'œil autonomo. Il trompe play è un genere pittorico che, attraverso spedienti, crea nell'osservatore l'illusione di guardare oggetti reali e tridimensionali, mentre in realtà si tratta di dipinti su una superficie piana. Si tratta di una piccola tavola di appena 52x42 cm in cui è rappresentata una pernice appesa, una freccia e due guanti di un'armatura appesi a un muro. L'opera è firmata e datata 1504 su un cartiglio anch'esso appuntato sulla parete. In questo autoritratto con la moglie Rubens ci ha lasciato il più eloquente esempio di piena soddisfazione economica, sociale, familiare e di raggiunto equilibrio personale. Il pittore si ritrae all'aperto, non a cavalletto con gli abiti da lavoro, ma con un costume curatissimo e prezioso, con tanto di spada al fianco e con vistose calze color albicocca. La giovane e bella moglie è a sua volta abbigliata con un'eleganza degna di un'allegoria del matrimonio felice. Rubens costruirà un fastoso palazzo atelier che con oltre 100 addetti diventerà una potente manifattura esportando in tutta Europa merci di lusso e diventando la più prestigiosa scuola d'arte a nord delle Alpi. Non sempre far l'artista può significare essere squatrinati. Il dipinto, che era proprietà del principe elettore di Baviera Massimiliano II Emanuele, ora è conservato nel principale museo di Monaco. La tela raffigura Maria, Gesù e Giuseppe durante la fuga in Egitto, dopo la strage degli innocenti ordinata da re Erode. Il soggetto era molto diffuso tra i pittori del XVI e XVII secolo. 
probabilmente fu commissionato da un laico. La pietà o deposizione è un dipinto, tempera su tavola, di Beato Angelico conservato nell'Alte Pinacotec di Monaco di Baviera. Faceva parte della predella tra le storie dei Santi Cosme e Damiano della Pala di San Marco, oggi divisa tra più musei. Il pannello in questione era quello centrale, posto esattamente sotto l'inserto della crocifissione sulla pala principale. La scena si svolge davanti alla grotta del sepolcro di Cristo dove Nicodemo sta trascinando il corpo di Cristo anatomicamente reso con efficacia e con le gambe in scorcio. Ai lati le due figure dolenti di Maria e di San Giovanni Evangelista reggono e baciano oppure bagnano con le lacrime le mani del Cristo che si trova in questa posizione che ricorda la crocefissione. Notevole l'attenzione al paesaggio e alla natura sia nella resa del manto erboso ricco di fiori ed erbette sia nel bosco che spunta ai lati sia nel cielo. A sinistra si vede una palma stilizzata simbolo del martirio. In una stanza scura rischiarata da due bifore, sullo sfondo aperto sul paesaggio si trova Maria, in piedi rappresentata a mezzo busto davanti a un parapetto su cui sono appoggiati un vaso vitreo con fiori, un ampio lembo del manto della Vergine e su un soffice cuscino il paffuto Gesù bambino ritratto nudo. Maria, dall'espressione leggermente malinconica, guarda il figlio e gli porge un garofano rosso, il cui colore ricorda il sangue della passione ma anche del matrimonio mistico tra madre e figlio, cioè Cristo e la sua chiesa. Il bambino, seduto, allunga le mani verso il fiore, quasi contorcendosi, ma il suo sguardo è assente verso il cielo, quasi a simboleggiare l'accettazione della sua tragica sorte e il rimettersi nelle mani del padre. La Vergine è riccamente abbigliata con una veste rossa di tessuto leggerissimo, forse seta, e un mantello azzurro foderato di giallo che lascia scoperte le maniche producendo alcune ampie pieghe. Il mantello è chiuso sul petto da una spilla a medaglione con al centro una corniola circondata da perle, simboleggianti castità, pudicizia e purezza. La sua conciatura è elaborata con trecce che incorniciano la fronte e reggono un velo semitrasparente dal quale ricadono riccioli dorati ai lati del volto. La Madonna è ritratta a mezza figura col bambino in braccio sullo sfondo di un paesaggio delineato sinteticamente che evidenzia per contrasto la monumentalità delle figure. I due protagonisti appoggiano i volti l'un l'altro citando la Madonna Pazzi di Donatello ma soprattutto il piccolo tondo che lo scultore inserì nello sfondo del miracolo del neonato che parla dell'altare di Sant'Antonio da Padova. Tutto il gruppo è percorso da un'unica sensazione di moto, leggermente spiraliforme, che va dall'ampio giro di manto in basso fino all'abbraccio e al tenero gesto dei volti, così intimo e familiare. Straordinario è l'equilibrio raggiunto tra l'ideale di perfezione artistica e la naturalezza delle figure. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.